good day. So this time, may demo lang natin yung ginawa nating system. So this are RFID based um, track recording and monitoring system. So it is designed for a construction company. So bali, ang use ng system is i-record lang niya yung date and time ng bawat trip at ilang trips meron sa bawat araw. Okay, so, login muna tayo. So, meron tayong default na account na ginawa. Login lang natin. So, sa dashboard natin, makikita natin dito yung kung ilang driver nakaregister, ilang truck ang nakaregister sa system, at saka um, ilang trips ang naregister bawat araw, at saka ilang yung uh, cancel trip. So, and then meron tayong menu dito. So, sa truck, dito tayo mag-add ng truck. Sa driver, dito tayo mag-add ng driver sa daily trips. So, dito natin i-record yung daily trips using the RIF ID. Sa records, dito natin makikita lahat ng records. So, history na na-record sa system. Then, account. So, dito tayo gagawa ng account ng, ng user. Na um, siyang gagamit ng system. So, sa truck. So, dito is meron tayong search so may search natin siya yung using the plate number so for example EB so bat nang merong EB so may discipline niya yan okay, tapos kung gusto tayo mag-update or i-edit yung data so i-click lang natin to so for example then update so kung mag-update ng bago click lang natin yung add new So, may mga validation dito. Yung plate number, once na duplicate na is, hindi na siya mag-add. So, for example, copy natin to. Ayan, magay natin dito, plate number. And then, the body number also. Once na mayroon ng body uh, number, hindi na siya mag-add. So, hindi niya i-save yung data. Color is white and then capacity is 1,000. Tapos, uh, others, other information na meron sa, sa track. So, dito natin may record sa others. Then, save natin. So, you sure want to save this record? So, ayan. Duplicate entry for plate number. Kasi meron tayong plate number na ganito. So, try natin baguhin to. So, for example, um, R is T. Ayan. Then, save natin. Are you sure you want to save this record? So, duplicate entry for the body number 21. So, meron ng body number 21. So, gawin natin siyang 26. So, ayan na record na. So, meron tayong 6 na uh, track. And then, dito is, ayan, nakita natin yung uh, total track na record sa database. Then, sa driver, so, sa driver is, ma-search natin siya by uh, driver's name. So, so for example, search natin si Paya. So, makikita natin yung record ni Paya. Then, yung information ni Paya. No? <coughs> so, add tayo. So, pag-add natin is the RF ID tag. So, may mga validation rin dito. So, sa RF ID tag, once na um, may kaparya na siya or may, may duplicate na siya, hindi niya i-save yung data. So, ganun pa rin sa name. Once na yung name niya is exist na dito sa database, so hindi na mag-save yung uh, system. And of course, the license number. So, once na may in, ang license number niya is may katulad na license number na nakasave sa database, so hindi na siya mag-save. Okay. So, add tayo. For example, uh, 37. So, meron tayong 37. So, itry lang natin to for example uh, Christian Christian Sabihon address Central City birthday so sa birthday hindi ko na siya ginawa ng date time picker Okay, para um, kahit, kahit 
yung yung user is hindi alam niya yung loyalty ng ng driver so may sim pa rin so pwede in ilang lagay natin kung hindi siya or um lagyan natin ng none kung hindi alam ng user yung button number the contact the, the license number expiry date si, si for example uh, April or pag hindi alam so ganun pa rin yun eh then select tayo ng car I mean ng truck so si for example ito yung gamitin natin then save natin ayan so nag duplicate yung um number niya. So, what's the duplicate ng number niya? Meron katulad ng may kapatid na kaso siya. So, meron siyang data na nakasave sa database. So, try tayo ng hanap ng bago. Scan tayo. 447. So, try natin to. Meron na rin. Try natin itong isa. Meron na rin. Try natin itong isa. save na yung record niya. Okay. So, dito sa delete rate, so dito niya ma makita yung, or dito niya i-record yung at uh, trip ng bawat truck. So, kung ilang trip meron sa isang truck at ilang yung total trip ng bawat. So, so far, so yun, may mga sample data na kasi ako ginawa kanina. So, meron tayong sampung trip so, sa araw na to yung pwede natin siyang ma-search kung sino mga driver so sa driver na ito si Paya so meron silang siyang tatlong trips and then um yung iba so, for example si VG so meron din siyang tatlong trips okay so ito so try na tayong mag-login so, for example gamit tayo ng RF i tap lang natin yung RFID card. Uh -huh. Wait, i lang natin muna natin. Ayan, so yan yung record ni Brian McPigel. So meron lang, meron pa siyang isang record. So dito is may kita niya yung record niya. Ayan, si Christian Sabion, isa pa ang record niya. Ayan, si Jumil pa yan. So, mayroon siyang apat na record. So, makikita dito kung anong pizza at saka oras siya nag-in. Nag Ayan, si Tinoyo. Si Makabudbod. So, at tayo ng bago. Or, so, at tayo. Pangalawa. 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 So, if ever pa dalawang tap siya, so for example, ganyan. So, meron siyang dalawang, nagkadalawang tap, nagkamali siya. So, pwede natin siyang makancel. So, click lang natin na cancel button. So, tag, so, ayan, driver, plate number, date, time, are you sure you want to cancel? Please yes, to confirm. Pag yes po natin, so automatic makancel siya. So, mawala na po siya dito. Pero recorded siya dito sa record natin. Makita natin kung anong mga uh, trip yung na-cancel. Okay, so, so, simple rin dito, kung gusto natin siyang i-cancel, ayan, so, i-click lang natin siya, kung gusto natin i-cancel. So, once na-cancel ng transaction, pwede na po siya mabalik dito sa record. So, if ever magkamali sa, sa pag-cancel, uh, so, i-tap lang niya uli yung RFID. So, dito sa records, makikita natin yung uh, daily summary natin so sa daily summary natin meron tayong limang records so meron tayong limang records sa limang driver natin so ano siya is naka pitong trips naka limang trip naka limang trip naka dalawa so naka dalawa so print preview so pwede na pwede, pwede po natin siyang i-print Okay, so, pag-print po natin, April 11, 2019, so, yung araw na ito. 
So, meron tayong total of 21 trips. So, pwede po natin siyang i-save. Save to Excel. So, for example. Then, lagyan natin dito sa drive D. Export 1. And save or export to PDF. Ayan. Or, to Word. Just lang natin. Or, just simply click the uh, print button para i-print niya automatic. So, dito is meron siyang backup if ever um, i-save niya. So, meron tayong the report. Report once sa word kanina. Yung mga uh, in-export natin na data na galing sa system. So, ayan po yung daily summary natin sa Word. So, try natin sa PDF. Ito po yung sa PDF natin. Try natin sa Excel. Ayan. So, meron tayong sa Excel. Okay. So, meron din tayong uh, summary filter by date. So, total of yung, yung 21 yung kanina. So, pwede natin ma-filter. Say, for example, start from um, yung kahapon at saka sa ngayon. So, makikita nyo na dito. Ayan. So, we have 20 so, balik na muna natin. We have 7, 5, 5, 2, 2. So, pag-isama natin yung kahapon na record. So, meron tayong 20, 11, 9, 10, 2, 2. So, trip review natin. So, ayan. Meron tayong total of 24 trips. Date covered from April 10 to April 11. Since yung data natin available is yung data kahapon pa lang. So, pwede, na, pwede tayong makaprint dito eh, for a whole of... Um, month of April. So, from 1 to 30. So, pwede natin siya ma-print. Then, review natin. So, so far, meron tayong record from, date cover from April 1 to 30. So, meron tayong total 44. And then, sa daily logs, so, kung gusto natin makita yung individual record, so, dito tayo sa daily log. Kung gusto natin i-print yung transaction lang ng bawat, so, for example, transaction lang ni Jericho, then, pwede po natin siya ma-print. Print review. So, record lang yung makikita natin. So, again, pwede natin ma-save siya by Excel or export natin Excel PDF and Word or just simply click the print button. Okay. So, balik tayo. Ayan. So, kung lahat ng record sa so, daily logs natin, yung print natin. So, ayan po yung bawat record natin. And then, meron tayo ditong so, filter. So, si for example, sama natin yung record kahapon. Print natin. So, meron tayong total 44 word count. So, print review natin. Ayan. So, again, pwede natin siyang ma save, ma export to PDF, Word, and Excel. Okay, then we have the cancel transaction. So, so far sa araw na ito, meron lang tayong dalawang na-cancel transaction. Pag isama natin yung kahapon na record, so meron tayong limang transaction. And then, pwede natin siyang ma-export uh, to Word, um, Excel, and PDF. And of course, ma-print po natin siya. Ayan. Okay, so, meron tayong account dito. So, si for example, go at any account, user1. 1, 2, 3, 4, confirm, 1, 2, 3, 4, name, uh, user. So, and then, may mga restrictions siya dito. So, na, na, kung anong module lang ang pwede niyang maxi. So, for example, daily trip siya lang, lang yung um, chinif natin. So, save natin. Then, try natin ilagin si user1. So, this is user1. Uh, user 1, 1, 2, 3, 4. 
Ayan. So, nakalock na po yung ibang module. So, only the delete clips lang lang yung ma-access uh, niya. So, try natin again. Ayan. Ayan. Okay. So, that's it. This is, is our uh, RFID-based uh, track recording and mentoring system. Thank you for watching.